assalamu alaikum my dear students how are you i hope you are fine and enjoying good health so students let's start our today's lecture it's class 5 subject english and page number 8 all the students please open your books of english and page number 8 today we are going to read the parts of speech your topic is the world in a wall lesson number 1 its exercise and part parts of speech so let's start from the parts of speech first of all i will tell you that uh, uh, how many parts of speech are there and uh, their definition so there are eight parts of speech noun pronoun adjective verbs adverbs preposition conjunctions and interjections so first uh, part of speech is noun what is noun noun in noun is a word or part of speech that describes uh, the name of a person place or a thing yani ke jo noun hota hai wo kisi shakhs jagah ya cheez ke naam ko kehte hain jaise ki iski example dekhi bed train sandwich tree ye jitne bhi naam hain ye kisi jagah ke cheez ke naam hain to inko koi bhi shakhs jagah ya cheez ka jahan pe naam aayega to aapko pata hona chahiye ki wo kya kehlayega wo noun hota hai next is pronouns pronoun kya hota hai the word or part of speech that replaces a noun in a sentence yani ki pronoun wo hota hai jo noun ko replace karta hai noun pronoun isliye use hota hai taki jo noun ho hai wo bar bar repeat na ho isliye uski jagah pronoun use hota hai ye pronoun jo hai ye noun ko hi replace karta hai jaise ki pronouns hote hain you me him they ye sare kya kehlate hain pronouns aur ye noun ko bar bar repeat hone se bachane ke liye pronouns use hote hain his him they we ye sare hote hain pronouns next is adjectives ab adjective kya hota hai adjective is a word or part of speech that describes the qualities of a thing or a person yani ke ye jo hoti hai adjective isme kisi cheez ki khubi ya khami ko bayan kiya jata hai किसी भी चीज़ की क्वालिटी को कहते हैं इसकी एग्जांपल देखें जैसे कि बिग अट्रैक्टिव टीनी स्टिफ एंड फ्लफी ये सारी जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव को बयान कर रहे हैं बिग किसी चीज़ का बिग होना उसके एडजेक्टिव है किसी चीज़ का अट्रैक्टिव होना उस उस चीज़ की जो है एडजेक्ट उसकी खूबी है स्टिफ होना फ्लफी होना टीनी होना ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव में आती हैं टीनी जो है ये एक खूबी नहीं है एक किस्म की खामी है तो जितनी भी खूबियाँ और खामियाँ होंगी वो एडजेक्टिव में आएंगी नेक्स्ट है वर्ब वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन स्टेट और अक्रेंस यानी कि वर्ब जो होती है वो किसी भी एक्शन को या किसी चीज़ के होने को वाक़ होने को बयान करती है वर्ब की एग्जाम्पल्स देखें थिंक स्लीप वेंट शोट प्लेस ये सारी चीज़ें हैं वर्ब ये वर्ब जो है ये सेंटेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर वर्ब ना हो तो हमें सेंटेंस की समझ नहीं आती कि ये किस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है तो ये एक्शंस को बयान करता है जब किसी सेंटेंस में एक्शन ही नहीं होगा तो हमें उस सेंटेंस की समझ ही नहीं आएगी वो सेंटेंस कम्प्लीट ही नहीं होगा तो वर्ब के बगैर जो सेंटेंस होता है वो इनकम्प्लीट होता है नेक्स्ट है एडवर्ब्स एडवर्ब क्या होता है एडवर्ब इज़ अ वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव प्लेस एंड टाइम अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब यानि कि जो एडवर्ब होता है वो हमें वर्ब के बारे में खुल के बताता है ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में कि ये क्या चीज़ है और ये मॉडिफाई करता है प्लेस को टाइम को तो एडवर्ब की देखें एग्जाम्पल्स क्या होंगी क्वाइटली लाउडली स्वीटली शेकली यानि कि आपने इस चीज़ से एडवर्ब को याद रखना है कि जिस भी वर्ड के एंड पे एल वाई आएगा वो एडवर्ब होगी एडवर्ब की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि उसके एंड पे एल वाई आता है यानि कि किसी भी वर्ब के एंड पे जब एल वाई आ जाएगा तो वो वर्ब नहीं बल्कि एडवर्ब बन जाएगी तो इसकी एल वाई जो है वो सबसे मेन इसकी एक मेन इसका साइन है एडवर्ब के बाद है प्रपोजिशन प्रपोजिशन क्या होता है प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अ वर्ब और एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस यानी कि प्रपोजिशन जो होता है वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को आपस में मिलाता है आपस में उनको जोड़ता है अब प्रपोजिशन की एग्जांपल देखें टू इन ओन बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ यानी कि ये वो प्रपोजिशन आपने अक्सर पहले क्लासेस में भी पढ़े होंगे ये सेंटेंसेस को 
सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन होता है उनमें कनेक्शन पैदा करता है उनको आपस में जोड़ता है क्योंकि अगर प्रपोजिशन ही होंगे तो फिर भी हमें सेंटेंस की समझ नहीं आएगी क्योंकि नाउन और प्रोनाउन आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगे तो इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन को आपस में कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट है कंजंक्शन कंजंक्शंस क्या होते हैं इट इज़ अ वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट सेंटेंसेस अब कंजंक्शंस वो होते हैं जो कि सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं यानी कि जितने भी अगर एक सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है तो हमें उसमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी अगर कंजंक्शन ना होगा तो वो एक ही सेंटेंस बन जाएगा और उसकी हमें समझ नहीं आएगी उसकी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो कंजंक्शंस की एग्जांपल देखें जैसे कि एंड बट दो और बिकॉज ये चीज़ें जो हैं ये सेंटेंस को आपस में मिलाती हैं तो जब कंजंक्शंस होंगे सेंटेंस में तो सेंटेंस कंप्लीट होगा उसकी स्ट्रक्चर बनेगी अगर उसकी स्ट्रक्चर ही नहीं प्रॉपर होगी सेंटेंस की तो हमें वो समझ नहीं आएगा नेक्स्ट है इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन क्या होती है अ वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स द इमोशन और फीलिंग इंटरजेक्शन जो होती हैं ये इमोशंस को डिस्क्राइब uh, करती हैं या फीलिंग्स को यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो हमारे मुंह से अचानक ऐसे वर्ड्स निकलते हैं दुख वाले या खुशी वाले उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं जैसे कि अगर हम खुश हों तो हम कहते हैं वाओ तो अगर हम uh, कोई गेम खेल रहे हों हम उसमें हार जाएँ या हम सैड हों तो हम कहते हैं अलास यानी कि इसका मतलब होता है काश ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे एक्सक्लेमेटरी साइन आए वो इंटरजेक्शंस होते हैं यानी कि जिसमें हमारे इमोशंस को हमारी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया हुआ हो नेक्स्ट है रिकॉल द फर्स्ट सेवन पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्राई टू गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच अब ये जो है हमने पढ़ लिए हैं नाउन प्रोनाउन उन्होंने पहले सेवन कहा था तो ये आपके सेवन जो है ये कंजक्शन तक बनते हैं इसमें इंटरजेक्शन नहीं आएगा आपने जैसे मैंने वाइट बोर्ड पे सारे लिखे हैं उनके साथ एग्जांपल्स लिखी हैं ऐसे आपने सारे लिख के पार्ट्स ऑफ स्पीच सेवन उनकी आगे एग्जांपल्स लिखनी है वो वाले भी लिख लें जो मैंने वाइट बोर्ड पे लिखे थे और साथ अगर आप खुद से ऐड करना चाहें एग्जांपल्स तो और इसमें ऐड कर सकते हैं पार्ट टू देखें इसका इसमें है मेक लिस्ट ऑफ द नाउन्स प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग पैसेज अब उन्होंने एक पैसेज दिया हुआ है वो आपने रीड करना है वॉर से और उसमें से आपने नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव ढूंढने हैं कि इसमें से क्या बनते हैं क्योंकि डेफिनेशन आपने पढ़ ली हैं तो आपको अब पता चल जाना चाहिए खुद ब खुद किसी भी पैसेज को पैराग्राफ को रीड करके कि इसमें से कौन सी चीज़ क्या है तो चले पहले हम पैराग्राफ को रीड करते हैं उसके बाद देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव हैं वन डे मर्लिन एंड विजर्ट केम आउट ऑफ द डीप ग्रीन वैलीज ऑफ वेल्स एंड पास अलॉन्ग द स्टोन वे टू लंडन ही वॉज अ फेमस मैन एंड नो वन डेयर टू अटैक हिम ऑन द वे वैन ही गॉट टू लंडन ही स्पोक टू हीज बी शॉप्स एंड दे कॉल्ड अ मीटिंग इन द ग्रेट एबे चर्च सडनली एवरी वन इन द चर्च स्टार्ट टू मरमर बिकॉज देयर अपेयर आउट साइड द चर्च अ ग्रेट स्टोन On the stone was an ever anvil, and in the anvil was a shining word. अब पैराग्राफ हमने रीड कर लिया अभी इसमें से हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें से नाउन को फाइंड आउट करना है कि इसमें नाउन क्या क्या है तो पैराग्राफ में हमने ये वाले वर्ड सारे पढ़े हैं तो इनको हमने इनकी लिस्ट अलग अलग बनानी है नाउन की प्रोनाउन की और एडजेक्टिव की तो इस पैसेज में जो नाउन चूज हुए हैं वो ये देखें वॉर से डे मर्लिन विजर्ड वैलीज वेल्स स्टोन वे लंडन मैन वे पीशअप मीटिंग एबे चर्च स्टोन एनविल स्वर्ड नाउन हमने पढ़ा है कि किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं अब जैसे डे है ये दिन का नाम है मरलिन ये आदमी का नाम है ये सारी चीज़ें जो हैं शख्स जगह या चीज़ का नाम ये नाउन्स में आ गए हैं अब नेक्स्ट है प्रोनाउन प्रोनाउन हमने पढ़ा था जो रिप्लेस करता है नाउन को यानी कि नाउन को बार बार रिपीट होने से बचाने के लिए प्रोनाउन यूज़ होते हैं प्रोनाउन्स होते हैं ही हिज हिम शी वी ये सारे होते हैं प्रोनाउन्स तो इसमें प्रोनाउन यूज़ हुए हैं ही वन वन चूज़ हुआ है वन को हमने इसलिए प्रोनाउंस में लिखा है क्योंकि ये पर्सन को शो कर रहा है ठीक है ये पर्सन के लिए यूज़ हुआ है वन तो इसलिए हमने वन को प्रोनाउन में भी लिखना है him, they, he, everyone. ये सारे जो हैं ये pronouns हैं Next हमने इसमें find करना था adjectives. Adjective हमने पढ़ा है किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को कहते हैं तो adjective इस passage में जो use हुए हैं वो है one, deep, green, 
फेमस ग्रेट शाइनिंग यानी कि किसी चीज़ का चमकना किसी चीज़ का अच्छा होना किसी चीज़ का बड़ा होना किसी चीज़ का गहरा होना और किसी भी चीज़ का कलर वो उसकी सारी क्वालिटीज़ होती हैं एडजेक्टिव में आती हैं वो तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक पर राइट डाउन कर लेना है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एट की एट आपको आने चाहिए कि क्या है उनकी डेफिनेशन डेफिनेशन अगर आपको इंग्लिश में नहीं याद होती तो आप कोशिश करें कि आपको उर्दू में उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ नाउन किसे कहते हैं परो नाउन किसे कहते हैं और उनके साथ एग्जाम्पल्स भी आपको आने चाहिए ये बहुत ही ईजी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसके बाद आपने ये जो पैसेज है इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है रीड करने के बाद आपने इनके ऐसे लिस्ट बना लेनी है नाउन की परो नाउन की और एडजेक्टिव्स की ये आपने अपनी नोटबुक पे एज ए होमवर्क इसको राइट डाउन कर लेना है और आपने इसकी एक पिक्चर कैप्चर करके स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है ताकि मैं देख लूँ कि आपने ठीक लिखा है या गलत और अगर इनमें कोई आपको मुश्किल हो रही हो कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में या कुछ ना समझ आया हो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में या इस पैसेज के बारे में तो वो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं वो मैं आपको दोबारा रीड करवा दूंगी दोबारा क्लियर करवा दूंगी सो आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टूड एंड सी यू सून विद नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ अल्लाह हाफिज़